Você vai ouvir o seu devocional em áudio. Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Querido, estou voltando mais uma vez. Eu quero compartilhar ao seu coração uma palavra do Eterno Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim. Conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Crido na visão apocalíptica de João, Jesus foi falando a respeito das sete igrejas, mas quando citou a igreja de Laodiceia, algo me chamou a atenção. Me parece muito familiar com os dias em que vivemos. Jesus disse algo contra essa igreja há centenas e centenas de anos atrás e que se encaixa perfeitamente no momento atual. Estamos vivendo claramente o que viveu a igreja de Laodiceia. Há um esfriamento generalizado nas obras. Aliás, esfriamento não é a palavra correta e sim a obra está morna. E o próprio Jesus disse que antes fosse frio ou quente porque o morno lhe causa ânsia de vômito. Quando eu me refiro que estamos vivendo o tempo de Laodiceia, não me refiro a templos e sim a pessoas que se dizem crentes e que estão cada vez mais desinteressadas para com a obra de Deus, para com a sua palavra viva e eficaz. Dia após dia estamos vendo templos cada vez mais vazios, aliás, alguns até têm um número significativo de pessoas, mas são apenas templos inchados e não mais avivados pelo fogo do Espírito Santo, como outrora foram. Altares que antes eram fogo puro e que hoje viraram picadeiro de anedotas e até mesmo palco de contadores de histórias. Precisamos voltar ao primeiro amor e abrir a porta de nossos corações para o Senhor Jesus entrar verdadeiramente e nos aquecer espiritualmente a ponto de ficarmos totalmente quentes na presença dEle. Muitos ficam esperando a tomada de decisão de um cônjuge, de filhos ou pais voltarem ao primeiro amor para que voltem também. E se esquecem que a salvação é individual, que a comunhão com Deus é algo pessoal. E se esquece também que quando deixamos o fogo do Espírito Santo arder em nosso coração, ele se espalha para aquelas vidas que também estão dispostas a deixar o estado morno para o estado quente. Ou seja, parar de causar ânsia de vômito em Jesus para passar a lhe dar orgulho. Quando o fogo do Espírito Santo queima no coração do ser humano, é exatamente porque ele abriu a porta descrita no versículo 20 desse mesmo capítulo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. É impossível, querido, mudar a atual situação de muitas igrejas e seus membros sem que abram essa porta e aceitem este convite maravilhoso de Jesus. E aos que aceitarem, o próprio Cristo lhes garante a maior de todas as recompensas também descrita neste capítulo, só que nos versículos 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja do Senhor, meu querido. Templo do Espírito Santo. E é com você que esta palavra está falando. Abra o seu coração. Não seja mais um motivo que tem causado ânsia de vômito em Cristo Jesus. Como a igreja de Laodiceia causava. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, derrama sobre nós, Pai, como no dia de Pentecostes, o fogo do Teu Espírito Santo, para que possamos estar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, quentes, ó Pai, na Tua presença e não frios, Pai, espiritualmente, emocionalmente. Dê, Deus querido, as lideranças das igrejas direcionamento, Pai, Dê 
a cada um dos teus filhos que tem buscado a tua face, que tem perseverado mesmo na tribulação, direcionamento, o derramar do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Eterno permitiu, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.